بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اكون প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসির কুরআন আল্লামা হাফেজ মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন ভৈরব অডিও ক্যাসেট ও ভিসিডি প্রযোজনা ও পরিবেশনায় আজমির রেকর্ডিং সেন্টার 238 কর্ণফুলি মার্কেট দোতলা চট্টগ্রাম ফোন সাত দুই ছয় দুই ছয় চার মোবাইল শূন্য এক আট নয় তিন তিন শূন্য আট পাঁচ তিন যেই মাহাবিলে এলাকার মানুষ আসতে শুরু করার সাথে সাথে আমরা যে আল্লাহ শুকর আদায় করেছি সে আল্লাহ ঘোষণা দিতেছেন ও ফেরেস তারা মানুষগুলি কোথায় যাবে রে ফেরেস্তারা বলেন তারা তো ইউনিয়ন কাউন্সিলের সামনে বিরাট মাহাপিলের আয়োজন ওই মাহাপিলের দিকে যাচ্ছে কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনবে আপনার নবীর ভালোবাসার প্রকাশ দেখাবে তাই ওই মাহাপিলের দিকে যাচ্ছে আল্লাহ বলেন শোনো এই মানুষগুলো যেই মাহাপিলের দিকে যাচ্ছে এই মাহাপিলটাতেও আমার রাসুলের পবিত্র জবানের ঘোষণাই এটা তো বেহেস্তের বাগান কিন্তু বেহেস্তের বাগানে তো গুণা নিয়ে যাওয়া যায় না কোনো গুণাগার বেহেস্তে যাইতে পারবে না ওই বেহেস্তের বাগানের দিকে যখন মানুষগুলি যাচ্ছে তোমরা সাক্ষী থাকো এই মানুষগুলো মাহাপিলের দিকে যাইতে যাইয়া সামনের পাউটা বাড়াইলো পিচের পা উঠাইবার আগে আগে আমি আল্লাহ তাদের জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দিলাম আচ্ছা আপনারা কি কেউ মাফ চাইছিলেন কেউ তো মাফ চান নাই অথচ অন্যান্য নবী রাসুলের উম্মতের কোনো অপরাধ হয়ে গেলে মাপ চাইতে চাইতে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর এমন কি হজরত আদম আলী সালামের মতো নবী সাড়ে তিনশো বছর কানতে হয়েছে দূরে করছে আর আমরা তো মাপ চাই নাই শুধুমাত্র মাহাফিলের দিকে রওনা করেছি সামনের পাও বাড়াইলাম পিসের পাও উঠাইবার আগে মাপ भाग्य भलो ना खराब क्यों माप दीबें ना नबीर उम्मते माप ना चाहले माफ क्यों देवें তার কারণ হলো নবী জীবনী যেদিন নবী এই দেশ থেকে বিদায় হয়ে যাবেন আমার আল্লাহ প্রস্তাব করেছিলেন জিব্রাহিলের দ্বারা ও জিব্রাহিল আমার হাবিবের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাও আমার বন্ধু আজকে বিদায় হয়ে আসবে আমার বন্ধুর দেহ মোবারক এই মাটিতে আমি দাফন করতে দেব না কারণ এই জমিনে বহু জায়গায় আমার বন্ধুর রক্ত মোবারক লেগে আছে এই রক্ত মাখা জমিনে আমার বন্ধুকে আমি দাফন করতে দেব না আমার বন্ধুর দেহ দেহ মোবারক আমি আল্লাহর আরসের ডাইন পাশে দাফন করব জিবেইল বলেন প্রভু এই প্রস্তাব কত সুন্দর প্রস্তাব এই প্রস্তাব তো কোনো নবী রাসুলের জন্য করেন নাই আপনার বন্ধু খুব খুশি হবে খুব খুশি হবে আমার আল্লাহ বলেন জিব্রাহিল তুমি কি জানো না আমি যে আমার বন্ধুকেই খুশি করতে চাই প্রস্তাব নিয়ে নবীজির সামনে হাজির ইয়ার সৈন্যাল্লাহ সুন্দর প্রস্তাব আপনার জন্য ফাঁস হয়েছে কি প্রস্তাব আপনার দেহ মোবারক আল্লাহর আরসের ডাইন পাশে দাপন হবে আপনি খুশি হন কবুল করুন আমার নবী খুশি হয় না কোনো কথাও কয় না আল্লাহ একবার বলো দুইটা চোখের পানি এতিম নবী জোর জোর করে ছাড়তেছেন জিব্রাইল আশ্চর্য হয়ে যায় खुशी खबर होते खबर खुशी होते हजुर क्या पालन ना जिब्राइल
জিব্রাইল বলে নিয়ার রসুল আল্লাহ আপনার উম্মতের দাফন এই জমিনের মধ্যেই হবে আমার নবীর কান্না আরো বেড়ে গেছে রে জিব্রাইল না রে আমি সইতে পারি না রে জিব্রাইল আমার উম্মতেরা এই জমিনে পড়ে থাকবে আমি নবী আর সে থাকবো উম্মত ছেড়ে আমি নবী থাকতে পারবো না রে জিব্রাইল আমার পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব আমার প্রভুর দরবারে তুলে ধরো আমার উম্মতেরা যদি এই জমিনের মধ্যে থাকে রে আমি নবী আর সে থাকতে পারবো না আমার পক্ষ থেকে প্রস্তাব আমার প্রভুর দরবারে তুলে ধরো আমার উম্মতেরা যদি এই জমিনে থাকে আমি নবী আর সে যাব না আমি আমার গুণাগারে তিন উম্মতের পাশে এই জমিনের মধ্যেই থাকবো জিব্রিল বলেন আশ্চর্য এত সুন্দর প্রস্তাব আপনি রাখবেন না এই জমিনে উন্মতের পাশে থাকবেন তাতে কি হবে উপকারটা কি হবে আপনার কেমন লাগবে শান্তি কেমন পাবেন একটু বলুন তো আমার নবী বলেন জিব্রাইল শোনো বাচ্চা ছোট বাচ্চা যখন মায়ের কাছে থাকে মায়ের কাছে বাচ্চা থাকলে মা বাচ্চা নিয়ে ঘুমাইলে মার করি যায় শান্তি লাগে আর যদি বাচ্চাটা মায়ের কাছে না থাকে সারা রাত মার ঘুম হয় না অনেক সময় দাদা নাতি নিয়ে যায় দাদি নাতি নিয়ে যায় মা দেখবেন ছটফট করে সকালবেলা রিজাল দেয় আশপড়শী মহিলাদের কাছে রাত্রটা ঘুম হয় নাই আমার কোলের বাচ্চাটা তার দাদির সাথে ছিল রাত্রে আমি খালি খালি ঘুমাই আমার ঘুম হয় নাই এ জিব্রাইল মা যেমন বাচ্চা পাশে না থাকলে সারা রাত ঘুম হয় না অশান্তি থাকে আমি নবীরে উম্মতের পাশে না থাকলে শান্তি পাই না একবার বলো জিব্রাইল শুধু তাই নয় डाकते जमीन दीब কান্ডার जिदाई पर माफ कर कानदारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपार
একটু সুযোগ পাইলেই আমি মাফ করে দিব তাই আজকে সুযোগ টুকুন পেয়েছে আমাদেরকে মাফ করে দেওয়ার জন্য যে মাহফিলের দিকে সামনের পাও বাড়াইলে পিছের পাও উঠাইবার আগে আগে মাফ করে দেয় এই মাহফিলের আয়োজন কে করেছ এই মানুষগুলির জন্য দোয়া করা আমাদের দরকার আছে না আজকের মাহফিলের আয়োজন যারা করেছে আল্লাহ তাদেরকে হায়াত বাড়িয়ে দেখ সকলে বলুন আমি তাই আসুন এবার আমি পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে আদি শরীফ থেকে যা তালাবাদ করেছি আলোচনায় ঢুকি আগে বলেছিলাম এই মাসের নাম জানি কি আরো জোরে কম রমজান এটা এমন একটা মাস যেই মাসে এই নবীর উম্মতের জন্য সারাটা মাস বেহেস্তের দরজাগুলো খোলা থাকে আর কোন নবীর উম্মতের জন্য বেহেস্তের দরজা খোলা এমন কি কোন নবীর আসলের জন্য নয় আমার নবী যেদিন ম্যারাজের সফর করতে গিয়েছিলেন রাসুল বলেন একটা জান্নাতের বারিন্দার মধ্যে দেখলাম ইদ্রিস নবীকে বসা নবীজি প্রশ্ন করলেন ইদ্রিস তুমি এখানে ওজন আমি পানি খাই দিয়েছিলাম খালি পানি খাই বেহেস্তের বারিন্দায় বসে শুধু পানি খাও কেন ভিতরে যাও না ভিতরে আরো অনেক মজার খাবার আছে ইদ্রিস নবী বলেন হজুর ভিতরে কিভাবে যাব ওই যে দেখেন বেহেস্তের প্রত্যেকটা ঘেটে লেখা আছে আখিরি নবী আখিরি নবী উম্মত নিয়ে না আসা পর্যন্ত কারো জন্য বেহেস্তের দরজা খোলা হবে না আমরা সেই নবীর উম্মত যেই নবী উম্মত নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বেহেস্তের দরজা খুলবে না আজকে সেই রমজান মাসে সেই নবীর উম্মতের জন্য পুরাটা মাস বেহেস্তের দরজা খোলা থাকবে তাহলে বেহেস্তের দরজা যদি রমজানে খোলা থাকে তাহলে বলুন তো এটা কি রোজা যারা রাখছে তাদের জন্য নাকি যারা রোজা রাহে নাই তাদের জন্য সহজ ওয়াস রমজানে বেহেস্তের দরজা খোলা কার জন্য রোজা ধারের জন্য তাইলে আশা করি আপনারা তো রোজা রাখেন মাসাল্লাহ আপনারা বেহেস্তি সকালে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আসুন এই বেহেস্তে যাইতে গেলে বেহেস্তি হইতে গেলে আমাদের আরো কি করণীয় আছে সেটা বোঝার জন্য পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে আমি সর্বপ্রথম তালাবাদ করেছি অমা খলাতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা আলিয়া আবুদুন মানুষ এবং জিন জাতিকে বানাইলেন শুধুমাত্র আবাদত করার জন্য বলুন কার আবাদতের জন্য শুধু নামাজ রোজা আবাদত এটাই কিন্তু শেষ নয় জেহাদের ময়দানে রক্ত দেওয়া নবীর ভালোবাসায় জীবন দেওয়া নবীর ভালোবাসায় মাথা কাটা গলা কাটা কলিজা বাহির করে দেওয়া তীরের আঘাত ডান দিকের তীর কলিজা সেদ্রু করে বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া এটাও আবাদত শুধু নামাজ আবাদতের শেষ নয় শুধু রোজা রাখলেই আবাদত শেষ হবে না আরও আবাদতের বাকি রয়ে গেছে সেগুলি হল যেমন আজকের মাহাবিলে বসা এটাও আবাদত হাসরের ময়দানে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিচার করে জান্নাতিদেরকে জান্নাতে দেবেন জাহান নামিদেরকে জাহান নামি দেবেন জান্নাতিদেরকে জান্নাতি দিয়ে আমার আল্লাহ দেখা করতে যাবেন আপনাদের সাথে জান্নাতিদের সাথে যা বলবেন দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া হে জান্নাতিরা আমার মেহমানেরা তোমরা কেমন আছো তোমরা তো দুনিয়াতে আবাদত করছো আমি তোমাদেরকে জান্নাত দিলাম আমার জান্নাতে তোমাদের কেমন লাগে দক্ষিণ দিকের জান্নাতিরা বলবেন প্রভু বলেন কি আপনার জান্নাতে কত মজা কি যে সাত পূর্ব দিকে যাবেন তোমরা কেমন আছো খুব ভালো আছি উত্তর দিকে যাবেন তোমরা কেমন আছো খুব ভালো আছি পশ্চিম দিকে যাবেন তোমরা কেমন আছো তারা কথা বলবে না মনটা বড় দুঃখ কষ্ট দেখা যায় কি ব্যাপার তোমাদের মনটা ব্যথিত দুঃখিত দেখা যায় ব্যাপারটা কি আল্লাহ আপনার জান্নাতের মধ্যে তো শান্তি লাগে না আল্লাহ বলবেন বলো কি আমার জান্নাতে শান্তি লাগে না এর চেয়ে শান্তির জায়গা তোমাদের কোথায় কই পাবে বলো তো ওই লোকগুলি বলবেন প্রভুদের যুদ্ধের ময়দানটা কই বদলের যুদ্ধের ময়দানটা কই তোমার নবীর ভালোবাসায় যুদ্ধের ময়দানে যাইয়া যখন গলা কাটাইতাম কলিজা সেদ্রু করতাম মাথা কাটাইতাম হাত কাটাইতাম তীরের আগাতে কলিজা সেদ্রু হয়ে যাইত রক্ত জোরে 
ময়দান লাল লাল হয়ে যাইতো তোমার নবীর ভালোবাসায় জীবন দিতে যাইয়া যে সার যে মজা পাইতাম গো ও প্রভু ওই তোমার বন্ধুর ভালোবাসায় জীবন দেওয়ার মতো সাত তোমার জান্নাতের ভিতরে লাগে না पक्ष छाड़ा पक्षे गत कर जानाते जावा রাস্তা খুঁজি সেই রাস্তাটা কিভাবে খুঁজবেন নবীর পক্ষটা ভালো করে ধরুন তারপরে আবাদতে যান কারণ এই নবী না হইলে আবাদত হইতো এই নবী না হইলে খানায় কাবা হইতো এই নবী না হইলে মসজিদ মাদ্রাসা বলুন এরকম কিছু কি হইতো মক্কার মদিনায় ঝগড়া লাগছে মক্কা কই মদিনা রে তোর তো দাম নাই আমি মক্কা কত দামি মদিনা জিগাই এত দামি তুই কি দিয়া হইলি কত দেখি মক্কা ওয়াস করে আমার মধ্যে মিনা মুজদালিফা আরাফা সাফা মারোয়া জমজম খানাই কাবা তুমি টের পাও না আমি কি দিয়া দামি হইলাম মদিনা ডাকে মক্কা মিনা মুজদালিফা আরাফা সাফা মারোয়া জমজম सृष्टि जगत महब्बते महाबील रमजान मासे अपना कि समय दीते राजी आ নাকি নবীরে কান্দায় আপনারা বাড়ি যাইবেন গা যে কে কে বাড়ি যাইবেন গা একটু হাত তুলে দেখান তো जिंदाबाद <laughs> जिंदाबाद <laughs> फन पर गमी गौसला जम्ब गोदात काफन पर गमी गौसला जम्ब गोदात जिंदाबाद 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 नबीर सेना जिंदाबाद जिंदाबाद নবীর জন্য হে পাগল ও হে নবীর আসে কে সকল নবীর জন্য হে পাগল ও হে নবীরা 
আসে কে সকল পার করিবে দয়াল নবী রোজ হাসর ফুল সিরাত পার করিবে দয়াল নবী রোজ হাসর ফুল সিরাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ নবী সেনা জিন্দাবাদ 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 নবীর সেনা জিন্দাবাদ আমল করো নামাজ রোজা কায়েম করো শূন্যাত আমল করো নামাজ রোজা কায়েম করো শূন্যাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ নবীর জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ যদি আল্লাহ কোনোদিন তৌফিক দেয় মদিনায় যাবেন আহ কি যে মদিনা যারা না দেখছে তাদেরকে বোঝানো যায় না যদি তৌফিক দেয় একবার যায় মদিনা সোনার মদিনা মদিনায় গেলে ঠগা হয় না তো একটা সদাই পাওয়া যা যেটা পৃথিবীর কোন মার্কেটে এ সদাই পাওয়া যায় না সে সদাইটা কি রাসুল বলে গেছেন মানজার কবরি ও আজাবাতলাহু সাফাতি ও মতেরারে যদি সময় হয় তো ফিক হয় ক্ষমতা হয় একদিন আমি নবীর রৌজাটা জিয়ারত করে যাই যে আমার রৌজাটা জিয়ারত করে গেছে তাকে সাফায়াত করে জান্নাতে নেওয়া আমি নবীর উপরে ওয়াজিব হয়ে গেছি একজন নবীর রৌজা জিয়ারতকারী দেখা যেই কথা একটা জান্নাতি মেহমান দেখার সেই কথা যদি আল্লাহ তৌফিক দেয় একদিন যাবেন নি সোনার মদিনা আল্লাহ এই মদিনার পাগল লোকদেরকে তুমি মদিনা যাওয়ার তফিক দিও আর যদি মদিনা যাওয়ার তফিক না দাও মদিনা ওলা রে একদিন এই ভাঙ্গা ঘরে বাংলাদেশের গড়ে গড়ে নবীর আশেকদেরকে স্বপ্নে হইলেও একদিন দেখাইয়া দিও জোরে বলুন আবারও বলুন আমি নবীরের স্বপ্নে দেখলে জাহান নামের আগুন কি হবে আসতে কইলেন যে জাহান নামের আগুন কি হবে এত বলুন তো সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে স্বপ্নে দেখলে জাহান নামের আগুন হারাম হবে তাহলে কাকে দেখলে জাহান নামের আগুন হারাম হবে তাহলে এই নবী কি আমরার মতো হইতে পারে বাবারে একটু সাবধানে নবীকে নিয়ে হিসাব কিতাব কইরেন এই নবীকে নিয়ে টানা হেসরা কইরেন না বরবাদ হয়ে যাবেন আজকে নবীকে নিয়ে টানা হেসরা করি বিদায় আজকে মুসলমানদের উপর অধপতন যতদিন পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর মুসলমান এই নবীকে নবীর জায়গায় রাইখা সম্মান শ্রদ্ধা মান্য না করবে ততদিন পর্যন্ত আমার আল্লাহর সাহায্য মুসলমান পাইতে পারে আসুন জেহাদের শিক্ষা আমার রাসুল দিয়েছে জেহাদের ঘোষণা আমার আল্লাহ কোরআন শরীফে দিয়েছে শুধু নামাজ পড়লেই রোজা রাখলেই আবাদত নয় আবাদতের আরো কাজ বাকি আছে বলতেছিলাম বদরের যুদ্ধে যে নবীর পক্ষে আল্লাহ এ নবীর পক্ষে সৈন্য কতজন ছিল কিন্তু তিনশো তেরো হইলে কি হবে নবীর পক্ষে আছে কে হয় না নবীর পক্ষে আছে কে সে আল্লাহ কি এখনো আছে এর মধ্যে দুইটা বাচ্চা হাতি আর তুখম দুইটা বাচ্চা মা আজ আর মহাবিস দুই ভাই মার কাছে গেছে মা যায় দেখে মার চোখের পানি জর জর করে পড়তেছে আজকে কোন মা এই সন্তান পেটে নিয়েছ যারা মাহাফিলের আয়োজন করেছে ওই বদরের যুদ্ধের সৈনিকের মা চোখের পানি ছেড়ে দিলেন বাচ্চা দুইটা প্রশ্ন করল মা মা মাগো তুমি কানতেছ মা চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে বাচ্চাদের কাছে মনের দুঃখ বলতেছে বাবার আরে কান্দি কোন ব্যথাই জানো কোন ব্যথাই কান্দ সন্তানেরা আজকে নাকি আমার নবী যুদ্ধে যাবে আবু জাহেল ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে আমার নবীকে মারার জন্য তোমরা যদি আর একটু বড় হ আমি আমার নবীর পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দিতাম দুইটা বাচ্চা মায়ের চোখের পানিগুলো মুছে মার পায়ে সালাম করে ডাকতেছে মাঘ কসম খাইলাম গো মা এই নবীর জন্য কান্দ নবীর জন্য কান্দ মার কান্দতে হবে না আমরা দুই ভাই তোমার পাও ছুঁয়ে 
কসম খাইলাম এই নবীর দুশ্মন আবু জাহেল কে দুনিয়ার থেকে বিদায় না করে আমরা তোমার সন্তান তোমার কুলে আসব না মা দুইটা হাত বাড়ায় দেখে মাদ্রে আমার দুইটা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা তোমার বন্ধুর প্রেমে পাগল হয়ে গেল আমি মায়ের চোখে পানি দেখে সইতে না পেরে তোমার বন্ধুর দুশ্মন আবু জাহেল কি দুনিয়ার থেকে বিদায় করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে আমি মা হইয়া দোয়া করে দিলাম আমার এই কচি কচি বাচ্চা গুলো তোমার নবীর প্রেমের বাঘ বানাইয়া দাও মায়ের দোয়া কবুল হয় কি না जीवने सब समय रमजान मासे जे अल्लाह अपन के कबुल कर कुरान हादीर पक्षे एट भाग्यवान कथा आसन आगे बारि दुईटा बाछा मार का विदाय निले मार पाए सालाम कार पाए दाड़ाचे दिओ ना বলুন খাতুনে জান্নাত ফাতে মাতু জাহরা নবীজির পাও মুবারকে সালাম করতেন কি না কয় না কয় না নবীর মেয়ে যদি নবীজির পায়ে সালাম করতে পারে তাইলে আমরা মা বাবার পায়ে সালাম করা যাবে কি না বলুন তো নবীজির সবগুলো জিনিস হলো উম্মতের জন্য শিক্ষা উম্মতের জন্য শিক্ষা मायर पाए सालाम बाच्चा डाकते केदना कथा दिल नबीर दुश्मन दुनिया विदाय कर चोखे पानी झेड़े कान दे प्रभु नबीजी जुद्धे जाएचा ऐले कुले नबीजी सामने गाड़ा युद्धे जाबाटा नहीं जा बेईमान दिखे तीर मारे तीर गाए लागार आगे आगे तीर सामने तुम मायर को दुख नारूल गाए जान आघात ना लागे सन्तान देसूल के कष्ट पाइते देना कैम महिला বাচ্চা দুইটা যাইতে যাইতে লম্বা ঘটনার সংক্ষেপ করে দিলাম এ রমজান মাস নবীজির সামনে হাজির নবীজি প্রস্তুতি নিচ্ছেন যুদ্ধের ময়দানে যাবেন দেখতেছি আর সুল্লাহ আমরা দুই ভাই যুদ্ধে যাব 
নবীখো আবু জাহেল বলে আপনারে মারবে আমরা আবু জাহেল কে মারবার লাগি মার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি রাসূল দেখে বাচ্চা দুইটা একবারে ছোট আজকে নাকি ছোট ছোট বাচ্চারাই সেই মাহফিলের আয়োজন করেছে বাচ্চা দুইটা ছোট রাসূল বলেন বাবা রে তোমরা তো যুদ্ধে যাওয়ার উপযুক্ত হও নাই আর একটু বড় হও তারপরে তোমরা যুদ্ধে যাবে বাচ্চা দুইটা বলে হুজুর আমরা মার কাছ থেকে দোয়া নিয়েছি মায়ের দোয়ার পাওয়ার আছেনি কার দোয়ার পাওয়ার আছে আর হুজুর কোন এই মাকে চিনা আমাদের দরকার আছে না আসুন আগে বাড়ি মাকে যারা কষ্ট দিয়েছেন এ রমজানের রোজা রাই খাও কোনো লাভ হবে না মা দোয়া নিছি যত ভাবেই বলতেছেন বাচ্চা দুইটা খালি কয় হজর যত কথাই কইবেন আমরা মানবো না আমরা যুদ্ধে যাব নবী দুশমনের মোকাবেলা করব আচ্ছা নবীজি একটা সিস্টেম বাহির করলেন বাচ্চাদের কি নেবেন না সিস্টেম কি বাবা রে যেমন সেনাবাহিনীর লোক ভর্তি করলে পাসপোর্ট চার ইঞ্চি নিম্নে পাসপোর্ট পাঁচ ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি লাগে রাসুল বলেন তোমরা তো মাফে যদি হও তাহলে তোমাদেরকে নিব নবীজি মাফ কাটি দিলেন কিন্তু মাফ কাটির নিচে বড় ভাইটা দাঁড়াইতে গেলে দেহে মাফ কাটির মধ্যে লাগে না ছোট তো কিতাবে লেখে নবীর সাথে যাবে যুদ্ধে যাবে নবীর দুশ্মনের মোকাবেলায় যাওয়ার জন্য বাচ্চাটা পায়ের আঙ্গুলিতে ভর দিয়ে উঁচু করে কোনোরকম মাথার চুলগুলি লাগাইছে ইয়ার সোলাল্লাহ দেখছেন আমার মা হয়ে গেছে নবীর পক্ষে আন্তাজি মানুষ যাইতে পারে না নবীর বারো বাসার মাফে পড়তে হয় আজকে যারা আয়োজন করেছে যারা মাহফিলে দাঁড়িয়ে আছেন বসে আছেন আপনারা সেই মাফে পড়ে গেছেন জোরে জোরে কনস বহু মানুষ আছে এলাকায় মাফে পড়ে নাই মাহফিলে আসতে পারে নাই বড় ভাইটা মাপে হলে রাসুল নাম লিখে দিলেন তোমাকে নেওয়া হলো ছোট ভাইটা কয় মাবুদ গো মা তো আমার জন্য দোয়া করছে নবীজি বড় ভাইকে নিলেন মাফে হইল আমি তো মাফে হব না ও আমার আল্লাহ আমার কি ব্যবস্থা হবে না আল্লাহ কয় আমার নবীর ভালোবাসা থাকলে আমার সাহায্য আছে জোরে কর না সোহান আল্লাহ এই নবী যার কাছে আছে আমি আল্লাহ তার কাছে আছি তুমি আসো মাপ কাটি খারাইছে আদাত বাকি আচ্ছা আদাত কি আঙ্গুলি খাড়া করলে হবে আঙ্গুলি খাড়া করে বড় ভাইয়ের মতো চেষ্টা করতেছে কিন্তু আদাত তো আর পোড়া হয় না রাসুল বলেন না না তুমি বড় হও তোমাকে পরে নেওয়া হবে আল্লাহ কয় বন্ধুগ হ্যাঁ নিতে হবে এখন বাচ্চাটার ভিতরে আমার আল্লাহ বুদ্ধি দিলেন বাচ্চাটার ভিতরে আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাচ্চাটারও নিতে পারবে কি না আচ্ছা আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব কিছু করার ক্ষমতা আছে কি না আচ্ছা আমাদেরকে নিয়ামত যাই দেয় কম বেশি লেখার জন্য হিসাব রাখার জন্য দুইজন ফেরেস্তা আছে কি না এই ফেরেস্তাগুলি জানি কই থাকে কাদে আসেনি এখনো না রোজা না রাখলে জায়গা কাদে আসে কি করি দেখে সব খাতায় লেখে এখন দুই ফেরেস্তা বলতেছেন খোদা গো বাজেটটা কি দিলেন আমরা একটু লেখি আল্লাহ কয় কি লিখবি বাজেট লেখ আর একটা সাতেরটা কয় লিখবি যে বাজেট কি দিছে শুনছস অসংখ্য অগণিত সংখ্যাও নাই গণনাও নাই এই কিসিমের বাজেট দেয় আখিরি নবীর উম্মতে রে সুবহান আল্লাহ খান সংখ্যাও নাই গণনা নাই অন দুই ফেরেস্তা তো টেনশনে পড়ে গেলেন কোদা গো বাজেটটা কি দিলেন আমরা তো বুঝলাম না অসংখ্য সংখ্যা নাই অগণিত গণনা নাই আমরা লিখব কি আল্লাহ কয় কি লিখতি তোরা মিয়ানে আসে কে মাসুকে রমজিস কি রহমান কাতি বিন রাহাম খবর নিস আমার এই নামি রম্মতের জন্য আমি বাজেট দিলাম এই বাজেটের খবর কি রহমান কাতি বিন জানবেই না জোরে কনস দুই ফেরেস্তা কয় আমরা দায়িত্ব দিলেন আমরা জানবো না আমরা নেতা জিব্রাহিল জিব্রাহিল ও জিব্রাহিল কি জিগাইতেছে কি আজকে বাজেট দিলে অসংখ্য অগণিত ব্যাপারটা বুঝলাম না আপনি তো নেতা আপনি জানেন জিব্রাহিল ক্ষয় আরে তোরা জানবে দূরের কথা আমি যে হগল ফেরেস্তান সর্দার আমিও এই নবীর উম্মতের কিছু কিছু বাজেটের খবর আমি জিব্রাহিলও জানি না জিব্রাহিল কয় নামাজ যে পড়বো নিয়ত কয় জিব্রাহিল নিয়ত করে 
নামাজ পড়লে পড়ুম আখেরি নবীর উম্মতের বাজেট যাই না সারুম আল্লাহ একবার নামাজ শুরু করছে বিশ হাজার বছরে এক রাখাত পড়ছে কয় হাজার বছর বিশ হাজার আল্লাহ আরো এক রাখাত চল্লিশ হাজার বছরে দুই রাখাত নামাজ আদায় করে জিব্রাহিল হাত বাড়াইছে প্রভু গো পৃথিবীতে কোনো মাখলুক এত লম্বা নামাজ পড়তে পারবে না আল্লাহ বলেন হাত এত ঠিক কেউ পারবে না প্রভু এত লম্বা নামাজের নেকি দুনিয়ার কেউ পাবে নি আল্লাহ বলেন হা পাবে জিব্রে তো আরো আশ্চর্য নামাজের বেলা এত লম্বা নামাজ পড়তে পারবে নি আল্লাহ বলেন না নামাজের নেকি পাবে নি আল্লাহ বলেন হা নামাজের বেলা না নেকির বেলা হা জিব্রাইল বলেন প্রভু এই বান্দা এই মানুষ এই মাখলুক কে হবে আমি জানতে চাই আমার আল্লাহ বলেন জিব্রাইল রে নামাজের বেলা না নেকির বেলা হা এত লম্বা নামাজ ছাড়া এর চেয়ে বেশি নেকি পাবে রে জিব্রাইল তারা হলো আমার আখিরি নবীর উম্ম তাই আসুন এ বদরের যুদ্ধে রমজানের সতেরো তারিখ বিজয়ী হয়েছিলেন নবীর পক্ষ আমরা সে নবীর পক্ষে যাব নবীর পক্ষে যাব আল্লাহর সাহায্য নিব নবীর পক্ষে যাব জান্নাতের মেহমান হব নবীর পক্ষে থাকব জান্নাতের দরজা খোলা থাকবে সে নবীর পক্ষে কিভাবে থাকা যায় সেটা বোঝার জন্য সামনে অল্প একটু আলোচনা করে আমি আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করব কি বলেন দশ পনেরো মিনিট সময় আপনারা দিতে রাজি আছেন না নবীর পক্ষে থাকতে গেলে নবীর কথা মাইন্যা না না মাইন্যা মাইন্যা থাকবেন না না মাইন্যা নবীজি হাদিস শরীফে বলছে আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ নামাজ বেহেশতের চাবি নামাজ বেহেশতের নো কার কথা সেটা বলুন কার কথা নবীর কথা যদি নামাজ বেহেশতের চাবি হয় তাহলে এই নবীর কথা মানা দরকার আছে নি কেন মানবেন না আমার নবী উম্মতের জন্য কতই না কষ্ট করেছে আল্লাহ একবার বলুন মা এসে সেদ্ধ বলেন আমি একদিন দেখি আমার নবী গভীর রাত্রে বিছানায় বসে বসে কান্দে প্রশ্ন করলাম ইয়ার সুল আল্লাহ গভীর রাত্রে বিছানায় বসে বসে কান্দেন কেন আল্লাহর নবী গো এই খেজুর পাতার চাটার মধ্যে শুয়ে ঘুমাইতে বুঝি আপনার কষ্ট হয় না রে আয়সা সেই জন্য নয় একটা চামড়ার ব্যাগ ভিতরে তোলা নাই ফর্ম নাই শুধুমাত্র কয়েকটা খেজুর পাতা এর মধ্যে মাথা দিয়ে শুয়ে ঘুমাইতে বুঝি কষ্ট হয় না রে আয়সা সেই জন্য জীবনে কোনদিন বাবার মুখ দেখেন নাই বাবা কইয়া ডাকতে পারেন নাই বাবার কথা বুঝি মনে হয়ে গেছে বাবার জন্য বুঝি কান্দেন আমার নবী বলেন আইসা রে না না তাও না তাহলে কেন কান্দেন আমি জানতে চাই আমার নবী চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে জবাব দেন আইসা রে শোনো রে আইসা আমি কেন কান্দি বিছানার জন্য নয় বালিশের জন্য নয় মায়ের জন্য নয় রে বাবার জন্য নয় আমি কান্দি রে আইসা আমার গুণাগার তি মোমতের জন্য যেই নবী মায়ের বেতা বাবার বেতা বলে গিয়ে আপনার আমার কথা আপনার আমার ব্যথাই নবী কান্দে বলুন এই নবীর কথা মানা দরকার আছে কি না নবীর কথা মানবে যারা হবে জান্নাতি বলুন নবীর কথা মানবে যারা হবে জান্নাতি না মানিয়া আবু জাহেল হইল দুজুকি না মানিয়া আবু জাহেল নবীর কথা মানবে যারা হবে জান্নাতি নবীর কথা মানবে যারা হবে জান্নাতি না মানিয়া আবু জাহেল হইল দুজুকি না মানিয়া আবু জাহেল কথা মানলে জান্নাতি না মানলে দুজুকি মানলে আবু বখর না মানলে আবু জাহেল আপনারা কি আবু বকর হবেন না আবু জাহেল হবেন নবীর কথা মাইন্যা না না মাইন্যা নবীজি বলছে নামাজ বেহেশতের কয় না নামাজ বেহেশতের আবার বলছে হাদিস শরীফে কি মান আহাব্বা সুন্নাতি আল আখের 
নবীর একটা সুন্নতকে যে মহব্বত করল সে যেন নবীকে মহব্বত করল নবীকে যে মহব্বত করল সে আল্লাহর বেহেসতে ঢুকে গেল যে কন্যা সোহান বেহেসতে যাইতে গেলে নবী ছাড়া যাওয়ার কোন বাউ দেখছেন এই নবীর লোকে সম্পর্ক করেন নবী দেখছেন প্রথম দিছে বেহেস্তের চাবি আবার দ্বিতীয়ত বলছে তোমরা বেহেস্তে ঢুকবে আমার মহব্বতের শহীদ শূন্যতের আমল করে তৃতীয়ত বলছে কি कथा माना दरकार आना जदि ना मान रमजान शुरूते नबीजी खुदबा दीबें मिम्बरे সিঁড়িতে পাও দেবেন এমন সময় জিবরা ইলায় কয় ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার তিন কিসিমের উম্মতের জন্য আমি বদোয়া নিয়ে আসছি আপনি খালি আমিন লাগাই দিবেন আমার নবী কান্দে জিব্রাহিম রে যে নবী আমি নবী উম্মতের ব্যথায় জীবনে কোনোদিন रमजान पाया जरा जीवन खेदमत कर আমিন লাগায় দিছে এখন মা বাবারে কষ্ট দেওয়া ইন্ডা যদি কেউ থাকেন নবীর সুপারিশ আপনার নসিব কেন নবী বলছে এ মায়ের পায়ের নিচে তোমার পেহেস বলুন একদিন মা আপনাকে আমাকে পেটে নিয়ে কষ্ট করছে কিনা এইরকম রাত্রে আমরা যেদিন মায়ের পেটে ছিলাম সবাই ঘুমিয়েছিল কিন্তু আমরা মাকে ঘুমাইতে দেই নাই লাথি মারছি মা ওইটা দাঁড়ায় গেছে ঘুম থেকে উঠে আবার লাথি মারছি মা চোখের পানি ছেড়ে দিছে আবার লাথি মারছি মা চোখের পানি ছেড়ে দুইটা হাত বানাইয়া ডাকছে মাবুদ মাবুদ রে যে সন্তান পেটে থাইকে আমারে ঘুমাইতে দেয় নাই এত কষ্ট দিতেছে এ মাবুদ এই সন্তানের মুখ এই সন্তানের চেহারা আমি মারে কবে দেখাই বা তোমার আমার মতো একটা সন্তানের মুখ দেখার জন্য চেহারা দেখার জন্য সন্তানের মা হওয়ার জন্য তোমার আমার মা জীবনে কত কষ্ট করেছে মা ব্যতীত অন্য কেহ এই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা বাবা দেখেন একটু যদি ফেন্নের ফেন্নের করতাম বাবার কোলে গিয়া বাবা কয় কান্দিস না আর কান্দিস না मायर पायर नीचे बेहेस्तर खबर दी जुरे जुरे कन्बी उम्मतर मायर पायर नीचे तुम्हारे सृष्टि ना कर जगत सृष्टि हतो ना अपन जो कुल कायनाथ सृष्टि आल्ला दूध साल प्रेरण कर दरजा खोला जाननाती हब ए तीन बदवार एक नम्बर हलो रमजान इज्जत करब रमजान तजिम करब रमजान
কবরে যাব জান্নাতি বিছানায় থাকব আল্লাহ আমাদেরকে সেই নবীর উম্মত করুন সেই নবীর উম্মত হিসাবে রমজানের বরকত সহ সবে কদর সহ আমাদের নসিব করুন সকলে বলুন আমি বাবারা রাত্র অনেক হয়ে গেছে আসুন একটু দূরদ সালাম মদিনা পাঠাইয়া আমরা দোয়া করি দোয়া এই সময় দোয়া কবুলের সময় আবার সেহরি খেতে হবে আপনারা এই দোয়ায় শরিক হন দোয়া না করে কেউ উঠবেন না একটু দূরদ সালাম আসুন মদিনা পাঠাই তারপরে ইনশাল্লাহ দোয়া হবে দয়াল নবীজি মুদের এতিম বানাইয়া আছো গো মদিনায় লোকাইয়া ডাকি যে বাংলায় দাঁড়াইয়া দেখো না একবার রাসুল সালা সালা খাল কেনে সবসে পহলে আপনা নূর বানায় উস নূরে আনো আর পেলা সালামস্ত জানে রহমত পেলা কো সালাম সময়ে বজমে দায়ত কৌশম জলওয়ায় সানে কুদরত পেলা কৌশলা জানে রহমত আতায়ু খাজায় খাজে খাজা গরি বেনওয়াজ উস মইন দিন মিল্লাত পেলা কোসালামস্ত জানে রহমত পেলা কোসালাম সময়ে বজমে দায়ত পেলা বেজায় রব মেরে দরু নসিব করেন সকলে বলুন আমি আমাদেরকে যেন এই নবীর উম্মত বানায় নবীর পক্ষে থাকার তৌফিক দেন নবীর তরিকা নিয়ে সাহাবিদের জীবনী নিয়ে আমরা যেন সমাজ পরিচালনা করতে পারি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই শক্তি সেই বুঝ দেন সকলে বলুন আমি আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় আল্লাহ আল্লাহ রাসুল ইসলামের স্বার্থে যেন আমরা রাজনীতি করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই শক্তি সেই বুঝ দেখ সকালে বলুন আমি খাস করে আজকের মাহফিলের আয়োজন যেই ছোট 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 বাচ্চারা করেছেন আল্লাহ তাদেরকে খালেদ বিরোলীদের মতো বানিয়ে দেখ সকালে বলুন আমিন খাস করে আপনাদের এলাকার সুনাম ধন্য সুযোগ্য চেয়ারম্যান সাহেব উনি ওনার পরিষদের সকল মেম্বারদেরকে নিয়ে এই মাহফিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আল্লাহ ওনার মেম্বার সহ চেয়ারম্যান সাহেবকে আল্লাহ যেন হায়াত বাড়িয়ে দেন এই মাহফিলে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছেন সকলকে যেন কালকে আমতে নবীর গুদারায় উঠাইয়া ফুল সিরাতের ফুল পার করে দেন সকলে বলুন আমি তাই আসুন দোয়া করি দোয়ার মধ্যেই আপনাদের হাতে হাতে তাবারুক পৌঁছবে আমিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغير رب العالمين ماهر رمضان 
জান্নাতের দরজা খোলার মাস গোনা মাফের মাস রহমতের মাস মুক্তির মাস সবে কদরের মাস আমি গুনাগার তোমার আদুরের বান্দা লইয়া তুমি যার প্রেমে সব বানাইছো ওই নবীর আসে এক পাগল লইয়া তোমার শাহিদ ওর বারে হাত বাড়াইছি একবারে খালি হাত বাড়াই নাই তুমি নিজে যার উপর দুরুদ সালাম প্রেরণ করতেছ ওই নবীর উপর দুরুদ সালাম ও মদিনা পাঠাইছি গো আল্লাহ আমাদের দুরুদ সালাম গুলো পাখির মতো উড়াইয়া উড়াইয়া দয়ার নবী মায়ার নবীর রৌজা আধারে পৌঁছাইয়া দা দুরুদ সালাম উসিলা করে এ মাহে রমজান উসিলা করে আমরা যারা হাত বাড়াইছি মাবুদ গো আমাদের তামাম জিন্দিগির গুনা গুলো कार जीवन कत गुना हिसाब जिगो ना कैनकार क्या गुनागार कौरे कि मे क्या पुरुष कौरे किस जिगो ना महफिलेर सिल जीवन गुना क्षमा तुम्हारे मध्यवर्ती क्षमा दीवा तुम कि से नबीर उम्मत क्षमा दीते क्षमा जो ना करो कब जानी मौतर चिठी दिए अजराइल पाठाइया दाओ कब সুন্দর বিছানার থেকে চারিজনে দরে দরে টাইনা টাইনা বাহির করবে উঠানের কিনারে পর্দা টানাইয়ারে জীবনের শেষ গুসুল করাবে দামি দামি পোশাক গুলো কাইটা কাইটা খুলবে গো গুসুল শেষে সাদা কাফন পহরাইয়া দিবে মাথার মোড়ে अनुष्ठान पोशाक पर आगे आगे जरा हाथ बढ़ाई सकल के तुम माफ कर द जीवन गुना माफे आसार दरखास्तर पर दरखास्त करी तुम कग होना मानुषर मध्य क्या जानी कौन बेथा लइया हाथ बढ़ाई कार मन जानी की दुख रे अल्लाह कार जानी मान रे कार जानी बाबा नई कत कत मायर अबाबी बाबा अबाबीरा देखी कपूर दुकान सामने जाए कान्दे जिज्ञेस कर ले जवाब दें मार्केटर सामने दाड़ा कान्दी ए मायर अबाबी बाबार अबाबी क्या जानी हाथ बड़ाई से मायर अबाबी ऐले दे घटना देखी एक मार पागल छो विदेश मासे मासे चिठी लेखे माँ तुम्हें कैमन आसो हमारे जाना 
মা চিঠির উত্তর দেয় বাবা রে ভালো আছি আমার জন্য চিন্তা করো না হঠাৎ ক্যান্সার হয়ে গেছে ডাক্তার বলেন পনেরো দিনের বেশি বাসবে না মা রাত্রে কান্দে ছেলের বাবার গলাই ধরে ও সন্তানের বাবা আমি যে পনেরো দিনের মধ্যে মরে যাব আমার ছেলেটা তো খবর পায় নাই আমার ছেলের কিন্তু মৃত্যুর খবর দিও না সে পাগল পাগল হইয়া চলে আসবে একটা চিঠি পাঠাইয়া দাও আমি যে অসুস্থ সেই খবরটা জানাইয়া দাও বাবা রাত্রে চিঠি লিখতেছে মা দৌড়াইয়া যাইয়া বাবার হাতে ধরে ডাকতেছে ও সন্তানের বাবা শুনো আমি যদি মরে যাই তোমার সন্তান যখন বাড়িতে আসবে আমার হাতে ধরে কথা দাও গো আমার সন্তানের মায়া করো মানি বাবা চিঠি লেখলে চিঠি সকালবেলা পাঠাইয়া দিলে দুই দিন পর মা দুঃখী এ দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছে চিঠি পচবার আগে আগে ছেলেটা রাত্রে স্বপ্নে দেখে মা মারা গেছে সাদা কাপন পরে কবরও যাইতেছে ডাকতেছে বাবা আব্দুল মন্নান রে বাড়িতে আইলি না আমি মারে দেখা গেলি না ঘুম থেকে উঠে মা মা বলে কানতেছে সঙ্গীরা বলেন এইভাবে কানতেছ কেন আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার মা মারা গেছে সঙ্গীরা বলেন खबर देखना চিঠি পাঠাইলেন টেলিফোন করে জানাইলেন আগামী মাসের এক তারিখ বাড়িতে আসবে এক তারিখ হয়ে গেল আগের দিন বড় ভাই মাইক্রো ভাড়া করলো এয়ারপোর্ট যাওয়ার জন্য বুড়া বাবা ডাকতেছে হ্যাঁ আব্দুর রহমান একা একা যাইস না রে আমার সঙ্গী করে এয়ারপোর্ট নিয়ে যাস তোর ভাই যদি আইসা শুনে তার মা নাই রে না জানি জীবন দিয়া দেয় मालामाल सह गेट पार हो बड़ भाई के देखे दौड़ा बड़ भाईर गलाय दौरे डाकते भाई भाई रे हमें स्वप्ने देखी मा मारा गुमार गलाय दौरे सत्य कर बोलो ना मायर खबर की बड़ भाई कि शुदू शुदू कान्दे दौड़ा बाबार पाए पड़े गे बाबा गो हमें स्वप्ने दिखीजी हमारा मा मारा गे बड़ भाई रे जी गई भाई कान्दे तुम कौ ना हमार मायर खबर की बाबाओ कान्दे आई बाड़ी जया देखी तुर मा कम आड़ गेटे जो माइक्रो थाम जइया देखे शत शत महिला सामने कान्दे मायर मिठे ना रे मायर अबाबी बाबा अबाबी जरा हाथ बाराई गल्ला सकल कुदरती हाथ 
এলাকা রহমত বরকতের জন্য কেমত পর্যন্ত आयोजन कर चेयरमैन सहेब मेम्बर सब देखे सहाज्य सहयोगित सकल के तुम कल के जमिने सकल नाम बोला सम्भव है ना जरा कागजे माध्यम दुआर दरखास्त कर सकल मन आशा पूरा कर दाओ शांति द्वारा बरपुर